안녕하십니까 신우식입니다. 오늘 2회 모의고사 풀이를 한번 보겠습니다. 먼저 자 1번을 한번 보겠습니다. 자 밑줄 진 부분의 띄어쓰기가 오른 것은 했습니다. 자 일, 여기서 어, 답은 4번입니다. 그런데 1번을 보게 되면은 자이 대가 있습니다. 이 대가 다, 단순하게 의점 명사가 될 수도 있고 또 뭐가 될수 있느냐라고 하게 되면 단순한 의미가 될 수도 있습니다. 자 지난 시간에도 한번 이야기해 봤지만 은자 이것이 의미냐 의점 명사냐 자, 의점 명사의 더큰 개념으로 간다면 이 차원이죠. 그죠? 그러니까 이것을 구별하는 앞으로 이제 의미냐 천이냐의 문제는 무엇을 보, 어, 붙여보느냐 하면은, 자, 뒤에 조사라는 붙여보느냐. 천에는 뭐가 붙습니까? 조사가 붙게 되죠, 그죠? 하지만 여기에 조사가 붙을 수 있습니까? 없습니까? 붙을 수 없습니다, 그죠? 그렇게 풀이 하는 게 가장 어, 빨리, 쉽게 풀수 있을 것 같습니다. 자, 1번 보게 되면은, 자, 그 책을 다 읽는 데 3일이 걸렸다. 읽는 데에 결국 무슨 조사요? 격조사를 한번 넣어보는 것입니다. 그죠? 그 책을 다 읽는 데에 3일이 걸렸다. 자연스럽죠? 그러니까 이것은 뭡니까? 의전 명사라고 봐야 되죠. 그렇게 봐야 됩니다. 특히 이거는 뛰어쓰기의 문제로도 출제할, 출제할 수도 있지만 또 어떤 법은 이 대를요. 이 대냐, 자, 이 아예 이, 이 대냐를 가지고 어, 같은 의미로서 두개 다의 의미로서 우리가 어, 문제를 출제를 한번 예상해 볼 수도 있겠습니다. 자, 이 대는 <웃음> 우리가 뭐라고 했냐면 자, 뭐뭐 더라 이런 개념입니다. 뭐뭐 더라라는 이야기는 결국은 바로 뭐 어떤 부분이 되겠냐라고 하게 되면 자, 직접 자, 화자가 직접 경험한 것을 갖다가 자, 남에게 뭐할 때요? 전달할 때 쓰는 말이죠. 예를 들면은 그 친구는 아들이 둘이 돼 이랬을 때그 친구는 아들이 둘이 돼 이런 얘기는 결국은 자기가 직접 확인하고 남한테 전달해 주는 형태가 되죠. 그런 형태가 될 수도 있고 또는 또 놀라거나 못마땅 놀라움 못마땅함 이런 것을 이야기할 때또쓸 수도 있습니다. 아니 입춘이 지났는데 날씨가 왜 이렇게 춥대 이랬을 때 그렇게 쓸 때처럼 대를 쓸 수가 있고요. 요 다, 대는요, 다에이는, 뭐, 뭐, 다고, 해의 주말로 우리가 볼수 있죠. 그러면 결국은 뭐가 되겠습니까? 즉, 남이 말한 내용의, 남의, 남이 말한 내용을, 말한 것을, 어떻게 됩니까? 간접, 전달할 때 쓰는 말이죠. 예를 들면은, 어, 사람이 아주 어, 똑똑하대, 아, 이번에 결혼할 신랑감이 아주 준수하대. 이랬을 때쓸수 있는 말이죠. 그죠? 남이 말한 것을 간접 전달할 때. 요것도 한번더 알아봐 주면 좋겠습니다. 그 다음에 2번에요. 자, 이 2번은 무조건, 자, 이 중은 붙여서 해야 되냐, 띄어서 해야 되느냐. 여러 가지 풀이가 있습니다만은, 뜻이 의미가 있습니다만은, 이게 사용될 수 있는 것은 명사 아니면 의전 명사에. 그러니까 이게 나오면 무조건 앞에 거 하고 출제가 된다라고 하게 되면은 단어가 뭐 어, 만들어 형성되는 과정에서는 중이 붙을 수도 있습니다만은 즉 단어와 단어 사이는 무조건 뭐입니까 띄어주면 된다는 얘기죠. 그렇죠? 그래서 무조건 중이 나왔다. 그럼 아 무조건 띄자 이렇게 생각하면 되겠습니다. 그다음 이 간도 역시요 간 간이라는 것은 우리가 출제를 할때 무슨 관계라는 뜻으로 우리가 볼수 있습니다. 관계 무슨 관계의 의미를 지니고 있다라고 볼수 있죠. 그래서 예를 들면은 뭐 계층 간의 차이 이렇게 했을 때 계층 간의 차이다. 계층 간 띄어주죠, 그죠? 예를 들면은 뭐 친구 간 또는 뭐 어, 부모와 자식 간 이렇게 했을 때 부모와 자식 간 이렇게 했을 때 띄워주면 되겠습니다. 이것도 마찬가지로 띄워주고요. 자, 4번은 항상 우리가 답이, 답이 될수 있는 가장 가능성이 치, 뭐, 높은 거라고 우리가 볼수 있습니다. 있겠습니다만은. 자, 지난번에도 여기시 만큼. 자, 뿐. 
때로가 결국은 이게 조사로 사용되느냐 아니면은 자 의전 명사 즉 체언으로 사용되느냐 이야기입니다. 그러니까 결국은 자 뭐가 되겠습니까? 의전 명사 체언이면 체언은 자 우리가 특성 두 가지를 이야기했습니다만은 자 조금 전에 듯이 체언은 뒤에 뭐가 붙을 수 있습니까? 조사가 붙을 수 있고요. 그리고 무엇의 수식을 받을 수 있습니까? 관형의 수식을 받을 수 있다 했습니다. 그럼 체언 앞에는 띄워줘야 되죠. 관형의 수식을 받으니까 관형어. 그럼 관형어로서 될수 있는 것이 관형사. 그 다음에 체언의 관형격 조사 의의가 왔을 경우. 그 다음 또 하나 용언의 관형사형 의미가 됐죠. 그래서 용언의 관형사형. 그러니까 지치다 라고 하게 되면 자, 뭐 지칠. 이게 용언의 관형사형 의미지요. 그러니까 지칠이 용언의 관형사형으로서 띄워주는 것. 답이 4번이 되겠습니다. 그러면 2번을 한번 보겠습니다. 넘어가서. 자, 밑줄 친 부분의 어휘가 바르게 사용된 것은 했습니다. 자, 일반적으로 이 2번에서 보게 되면요. 기일입니다. 기일. 기일이라면은, 기일이라고 하게 되면은 뭐냐면은, 자, 정해진 날짜죠. 정해진 날짜. 정해진 날짜. 기한이라는 것은 이미 미리 한계를 한정해 놓은 시기다는 얘기죠. 그러니까 납품 기일이 아니라 납품 기한에 늦지 않으라면 미리 정해 놓은 그 한계, 한정된 시간을 이제 기한이라고 봐야 되고 그러면은 기일 내에 정해진 날짜 안에 예를 들면 몇월 며칠까지 이뭐 납품을 해야 된다 라고 이야기한다면 기일이 되죠. 정해진 날짜. 그렇게 우리가 한번 봐주면 될것 같고요. 자 답은 2번이 됩니다만 은 오랫동안입니다. 오랫동안이지요. 이것은 오래라는 천과 오래동안이라는 것이 같이 합쳐졌으니까 사이시옷이 들어간 거죠. 그죠? 사이시 들어갔는데 오랫동안이라면 은석 뭡니까? 긴 동안 이런 이야기입니다만은 그 오래 오랜만이라는 이야기는 오래간만에라는 말의 준말입니다. 근데 이두 개의 차이점은 그냥 막연하게 어떤 석긴 기간이다, 시간이다 이거죠. 이렇게 있을 때는 오랫동안이라고 볼수 있죠. 하지만은 요 오랜만이라는 것은 자. 스타트가 있어야 되겠습니다. 아, 지난번에 한번 봤죠. 지난번에 예를 들면 누구를 만났다. 그럼 지금 다시 만났다. 제일까지. 그 기간까지죠. 그죠? 어떤 기간이라는 의미. 그러니까 무슨 이야기입니까? 그건 스타트 라인이 있는 것이고, 이것은 스타트 라인이 없다라고 볼수 있죠. 그래서 오랫동안 고전에 온 상대팀입니다. 그러니까 언제부터 언제까지 기, 뭐, 라고서는 딱히 말할 수 없지만, 꽤긴 기간 동안 고전에 왔습니다. 이 상대 팀을 이기고 오랜만에 했습니다. 그죠? 그러면 지난번 경기와 지금 이번 경기까지의 기간이라고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그죠? 그래서 오랜만 이렇게 봐주면 되겠고. 다음 3번에요. 자, 걷잡다와 걷잡답니다. 요두 개는, 자, 어, 헷갈리는 우리말입니다. 헷갈리지 않으려고 하면은 여러분들이 막좀 욕심을 좀 버리면 됩니다. 두 개를 내가 완벽하게 다 해야 되겠다 보다는 자, 둘 중에 내가 하나만 확실히 해 놓겠다라고 생각하게 되겠습니다. 그러면 절대 안 헷갈리죠. 하나만 확실히 하면 나머지는 뭐 내가 확 뭐야, 머리에 기억하지 않는 나머지 헷갈리는 나머지 헷갈리는 말로 얘기해 주면 되니까. 요것은 뭐를 잡고 여러분들이 해 주면 좋냐면 그 잡답니다. 그 잡다. 그시죠 그럼 요거 상대 검증을 한다면은 속 잡다란 말은 없겠습니다만은 그 잡다라는 대충 대충 세다 대충 뭐 짐작하다 이런 개념이 되죠 속속들이 하는 게 아니라 수박 그들끼 식으로 대충 뭐어뭐 어, 어, 헤아리다 이런 개념으로 우리가 봐줄 수, 봐줄 수 있겠습니다 그 다음에 4 번의 추돌과 충돌이 있습니다만은 자 추돌과 충돌은 앞에 어떤 차가 하나 가고 있습니다. A라는 차가 가고 있는데 어떤 차 뒤, B라는 차가 뒤와서 박았다는 얘기죠. 그죠? 그러면 A 입장에서 보면 은 이걸 우리 뭐라 해야 되겠습니까? 우리가 자주 헷갈리는 말로 부딪힌 것이죠. 그죠? 그랬을 때는 추돌이라는 개념으로 볼수 있는 것이고 충돌이라는 것은 자 A라는 차와 B 
B라는 차가 서로 진행 방향이 반대 방향이죠. 그래서 가다가 서로 부딪혔다는 얘기죠. 그 이것은 부딪히다라는 얘기죠. 그죠? 부딪히다. 대부분 뭐 자동차로 서로 부딪혔다. 주황선을 넘어오던 차와 부딪혔다. 하면은 최소한 식물인간 되는 형태가 되겠습니다. 그죠? 그렇게 우리가 한번 봐주겠습니다. 그럼 이번은 답은 2번이었습니다. 그러면 3번을 한번 보겠습니다. 자, 3번에서 우리가 보게 되면요. 외리어 표기가 모두 옳은 것은 했습니다만은, 자, 2월 14일이 뭡니까? 즉, 어, 뭐, 여자친구로부터 초콜릿을 받는 날입니까? 초콜릿을. 그러니까, 이, 그것을 우리가 발렌타인데이가 아니라, 물론 발은 그대로 한다면은, 발렌타인데이 이렇게 하겠습니다만은, 자, 요거 어떻게 해야 되겠습니까? 밸런타인데이입니다. 밸런타, 밸런타인데이. 앞으로 뭐 여자친구가 뭐 발렌타인 하면 아니야. 이건 우리 이 외래어 표기표 위에서 밸런타인데이다. 라고 얘기하면 좀 무게가 있겠죠. 그리고 바베큐가 아니라 바비큐. 글라스가 아니라 글라스가 되겠습니다. 이번에는요. 자, 뭐가 됐냐면은, 자, 자, 리더십이 아니라 리더, 이거 뭡니까? 십이죠. 뭐, 멤버십 이렇게 되는 것이죠. 그러니까 리더십이 아니고요. 배, 배터리, 배터리, 뭐, 배터리가 아니라 배터리입니다. 그 다음에 흔히 저거는 우리가 바닷가지를 우리 뭐라고 합니까? 랍스터, 랍스터죠. 랍스터가 아니라 로브스터가 우리 외래어 표기법에 맞는 말이 되겠습니다. 로브스터요. 그러면 로브스터 먹으러 가자. 이렇게 이야기해야 되겠죠. 다음 3번에 타깃이 될 것이고요. 그 다음에 메시지 메시지 그 다음에 배지 우리가 배지 배지 하잖아요. 배지가 되겠습니다. 그렇게 우리가 봐야 될 것이고요. 그 다음 4번에 자주 틀리는 이야기 자주 우리가 거의 뭐이 어, 외래 표기 맞게 표, 발음하는 사람이 거의 없을 겁니다. 아마. 이게 원래 뭡니까? 아웃이죠. 아웃렛입니다. 아웃렛. 이렇게 해야지. 아웃렛, 아웃렛. 잘못되어 있는 것이죠. 나레이션이 아니라 내레이션. 자켓, 자켓이 아니라 재킷 되겠습니다. 그래서 답은 3번 되겠습니다. 그 다음에 넘어가겠습니다. 4번 한번 보겠습니다. 4번요. 4번은, 자, 밑줄 친 부분의 표준 발음이 옳지 않은 것은 했습니다. 자, 옳지 않은 것이 몇 번입니까? 답은 2번입니다. 자, 이것은, 자, 고래 기름이죠. 고래 기름이 아니라, 아, 이전에 출제가 많이 되어 있는 것은 고래 기름. 그 다음 또뭐 많이 납니까? 자, 그 뭐랍니까? 글라스, 뭡니까? 글라스. 글라스가 뭐였죠? 즉, 유리 짠, 짠 하는데, 유리 짠이 아니라 유리 잔이지요. 여기 출제가 많이 됐고요. 그 다음에, 자, 다음에 예로 들수 있는 것은 여기 혼돈되다가 이제 좀 정리가 된것 같습니다만은 자 김밥입니다 김밥 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 아니죠 김밥 그 다음 뭡니까 우리가 뭐 보통 대부분 보게 되면 불법 오락실 불법 행위 이런 이야기 합니다만은 불법이 아니라 불법이죠 불법 그래서 불법 김밥 이렇게 생각해야 될 것이고요 그 다음에 우리가 나와 있는 게 이제 또 뭐냐면은 고무줄이 아니라 고무줄입니다. 그 다음에 인싸말이 아니라 인사말. 그 다음에 머린말, 머린말이 아니라 머리말. 그 다음 또 우리가 더 들어본다면은 우리가 볼수 있는 게 어떤 게 있느냐라고 하게 되면은 어, 어떤 걸 들을 수 있을까. 어, 음. 이런 것도 들수 있습니다. 기와 집이 아니라 기와 집 이렇게 볼수 있습니다. 자, 왜 그러냐면 우리가 거센 소리, 된 소리를 자꾸 사용하게 되면 은 그만큼 성격이 강팍해 줄 수가 있는 것이죠. 그래서 가급적 된 소리, 거센 소리는 가급적 피할 수 있으면 피하자는 형태에서 나온 것 같습니다. 그래서 고래 기름이 아니라 고래 기름. 그 다음에 이게 오히려 더 많이 출제될 수 있죠. 유리잔. 그 다음에 요거 잘 나오면 김밥, 불법 이런 것들요. 
그 다음에 싸가 아니라 인사말 그죠? 그런 것들을 우리가 한번 볼 수가 있었습니다. 그러면 은 이번이 예, 고래 끼 이름이니까 잘못됐죠. 1번은요. 1번은 보게 되면 자 이걸 어떻게 봐야 되냐는 얘기죠. 자 우리가 아, 연필이죠. 연필. 연필. 그런데 자 우리가 이 몸이나 이 선행몸 이가 먼저 오는 이결 이중몸 이런 이야기도 합니다만은 야여요유 다른 곳 부딪힐 때는 항상 뭐가 되겠습니까? 니은이 첨가된다고 우리가 볼수 있습니다. 니은이 그리고 왜 니은이 엄밀히 말하면 구개음화된 니은이 첨가됐다라고 이야기를 할 수가 있습니다. 그럼 요것도 마찬가지로 이 선행몸이죠. 그러니까 니은이 첨가되죠. 그럼 일차적으로 이게 뭐가 되겠습니까? 색년 필 이렇게 되죠. 그죠? 요게 요렇게 가면 요것은 여기서 가는 건 뭡니까? 첨가죠. 그러면 첨가입니다. 그죠? 첨가고 그 다음 근데 여기서 그게 아니라 자 니은이 바로 뭡니까? 즉 앞에 것의 영향을 받아서 어떻게 되겠습니까? 이게 이게 색, 생, 생년필 생 되죠. 생년필 그죠? 그렇게 우리가 볼 수가 있고요. 생년필 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 이렇게 되죠. 연필 이렇게 우리가 볼 수가 있겠습니다. 그 다음에 3번은 자 김밥이고요. 4번은 자 이것도 마찬가지로 자 마찬가지로 조금 전에 이야기했듯이 어떻게 되겠습니까? 자 뭐이면 이몸 있으니까 뭐가 첨가되겠습니까? 첫 번째는 뭐가 되겠습니까? 막닐 되지요. 여기서 가는 건 뭡니까? 첨가죠. 첨가 첨가가 되고 그 다음에 자 뒤에 것의 영향을 받아서 뭐가 되겠습니까? 뒤에 것의 영향을 받아서 뭐가 되겠습니까? 자, 요 기억이 바로 뭐가 되겠습니까? 즉, 어, 동화가 되죠. 니은의 영향을 받아서 비음화가 됩니다. 그죠? 그래서, 즉, 망, 닐, 이렇게 되죠. 요 부분, 아까 생연필 기억이 아니라 기억 부분이니까 갔을 때 색, 연, 필. 이렇게 해서 이것은 첨가. 여기서 이렇게 하는 것은 뭐가 되겠습니까? 생, 연, 필 되니까. 여기서 요리 가는 겁니까? 동화가 되죠. 동화, 그죠? 이것도 마찬가지로 뭐가 되겠습니까? 동화, 자, 여기서, 여기서 요리 가는 거죠. 그래서 여기서 일어난 음문 현상은 첨가와 동화 두 개가 일어났다라고. 그래서 1분이나 4분이나 다 같은 형태로 봐야 되겠습니다. 그죠? 그렇게 우리가 봐줘야 될 것이고요. 그 다음에 넘어가세요. 자, 5번을 한번 보겠습니다. 다음 중 어법에 맞고 자연스러운 문장을 했습니다. 택시를 거부했다. 택시를 거부한 운전기사 아니죠. 그죠? 택시 타는 것을 거부했다. 이런 이야기니까 승차를 거부한 운전기사라고 바꿔줘야 될것 같고요. 그 다음에 자 그다지와 어, 그다지 인심이 후하던 것도 세태의 변화에 따라 달라졌다 했는데 이 그다지와 여러분들이 혼, 혼, 혼동되는 게 그토록이라는 이야기를 드렸습니다. 그토록. 그러면 자 그다지는 이렇게 생각합니다. 그렇게까지는 이렇게 보고요. 이것은 뭡니까? 그렇게까지나 이렇게 판단하겠습니다. 그렇게까지나 이런 이야기니까 요거는 뒷말 뒤에 오는 말이 뒷말을 갖다가 뭐합니까? 즉 약화시키죠. 그러니까 좀 부정적인 뜻을 가지고 있다는 이야기죠. 그러니까 그다지 예쁘지는 않다. 이런 이야기죠. 그죠? 그다지 예쁘지 않다. 그 이야기는 부정어와 호응을 많이 하는 것이죠. 그러니까, 뒤에, 그렇게 예쁘지 않다. 예쁜 것을 낮춰주는 이야기. 그러니까, 뭐, 약하게 해주는 거. 요것은 그토록 다음에는 뒷말을 갖다가 뭐 하게, 뭐 합니까? 강하게 해준다는 이야기죠. 그죠? 그토록 마음씨가 좋던 아주머니가. 이런 이야기는, 아, 마음씨가 좋다. 주로 긍정이 되겠죠. 그죠? 그러니까 요것은 뒤에 저 뒤에 홍하는 말이 주로 부정적인 어감을 가지게 될 것이고 이거는 긍정적인 어감을 가지게 되는 것입니다. 그럼 인심이 후하다. 긍정적인 이야기잖아요. 그죠? 그래서 그렇게까지나 인심이 후하던 그도 이래 되니까 결국은 그토록이란 말로 고쳐져야 될 것이고요. 3번은 자 외국어 번역투죠. 그죠? 그렇습니까? 자 너의 행동은 아무리 생각해봐도 나에게는 이해가 가지를 않는다. 이해가 가지를 않는다. 이해가 가다. 이해되지 않는다죠. 이해되지 않는다. 나는 자, 아, 너의 행동은 아무리 생각해 봐도 나, 나 나에게는 아니라 나는 이해가 되지 않는다. 이해되지 않는다. 이렇게 우리가 
해줘야 될것 같고요. 문제 특별한 문제가 없이 자연스러운 문장은 4번이라고 봐야 되겠습니다. 그 다음에 6번을 한번 보겠습니다. 자 다음 글의 설명 방식입니다. 자 다음 글의 설명 방식을 보게 되면 은자 마이태자의 무덤이 황혼에 고독했다. 능이 라기에는 너무 초라한 무덤 있습니다. 자 철책도 상석도 없고 풍림에 시달려 비문조차 읽을 수 없는 황혼에 오히려 철량하다 무덤과 비에 저 무덤과 비에 젖어 두어평 잔디밭에 되는 잡채가 우거지고 뭡니까 우리가 그림을 하나 그릴 수 있을 정도가 되지요 그죠? 그게 무슨 뭡니까 설명 방식 글로 그림을 그리는 형식 묘사가 되겠죠. 그러면 1 번은 뭐라고 봐야 되겠습니까? 모래 자갈 목재 시멘트 같이 건물의 구성 분자가 된 재료들은 그 본래의 재료와 전혀 다른 성질이 것이 된다. 이처럼 재료의 구조가 첨가 할때 생기는 변화 이것은 문학과 실생활을 구별하는 갑자기 뭐 어, 건축물 이런 재료를 이야기하다가 문학과 실생활을 구별하는 본질적 요소가 된다라고 했으니까 유추가 되죠. 범주가 다른 형태로 하는 거죠. 그 다음에 이번은 뭐가 되겠습니까? 자 세계 인종들이 에, 가지고 있는 각기 다른 어, 신체적 특징들은 대개 기후에 대한 적응 결과로서 오랜 시간에 걸쳐 생성된 것이다. 예를 들어, 예를 들어. 그럼 뭐가 되겠습니까? 이 예를 든다는 이야기가 예시가 되지요. 그 다음에 3번에는 뭐가 있습니까? 남, 여자는 남자와 사고 유행이 매우 다르다. 여자는 어떻고, 남자는 어떻다. 해서 서로 차이점을 들어서 설명을 해주고 있습니다. 그죠? 그러니까 대조라고 봐야 되고요. 사물은 바로 뭐가 되어 있습니까? 목덜미가 살점 속에 푹 파묻혀 있는 것 같았다. 빚어놓은 여러분들 그림을 한번 그려볼 수도 있겠지요. 그죠? 그러니까 묘사가 되겠습니다. 그 다음 자 7번을 한번 보게 되면 은 건전한 인터넷 문화라는 주제의 포스터에 들어갈 글을 구상해 보았다. 다음의 조건을 모두 충족하는 것은 있습니다. 조건에 맞게 표현하기 문제입니다. 조건에 맞게 표현하기 문제에서는 조건을 가급적 잘게 나눠라는 얘기죠. 그죠? 쪼개란 이야기입니다. 그러면 첫 번째 청류형 문장, 청류형이 있다라는 이야기니까 자 제일 그 다음에 두 번째는 우리가 뭐에 가집니까? 조, 우, 조건의 우선 순위를 둬라는 이야기죠, 그죠? 저 조건을 우리가 본다면 제일 먼저 봐야 될게 뭡니까? 즉 스스로로서 판단할 수 있는 것, 청류형 뭐뭐 뭐 하자, 뭐뭐 뭐 합시다 이런 이야기가 되겠지요. 그러면 청류형 문장을 보고 그 다음에 두 번째는 뭡니까? 비유의 표현 기법이죠, 그죠? 세 번째, 뭡니까? 예절의 중요성. 이렇게 따지면 되죠. 그러면, 정유형 문장을 찾아보고, 그죠? 그러면, 1번, 정유형 됐습니까? 안 되죠. 2번, 될까요? 안 되죠, 그죠? 그러면, 세, 3번 한번 보겠습니다. 만들어 갑시다? 되겠습니다, 그죠? 4번, 동참합시다? 되겠지요. 동참합시다. 인터넷 만들기에. 그러면, 우리가, 3번을 우리가 봐준다면, 인터넷, 쓸 따뜻한 교리장으로 만들어 갑시다. 그 다음에 인터넷 만들기에 동참합시다. 되었습니다. 그럼 3번, 4번 중에서 비유가 되어 있는 것을 보게 되면 은 1번도 뭐가 되, 3번도 뭐가 되겠습니까? 모니터에 나타난 그런 인격이다. 의인이죠. 자, 은유죠. 은유. A는 B다. 은유가 되고 4번은 무심한 모니터 이면에 의인이죠. 그러니까 의인이나 은유 다 같이 비유는 됩니다. 그죠? 두, 그, 두 번째 조건은 거의 의미가 없네요. 그죠? 그럼 예절의 중요성을 이야기해 준다라고 하게 되면은, 자, 상대방을 존중하는 태도야말로 당신이 누구인지 잘 보여줍니다. 이런 부분이 예절의 중요성이죠. 근데 3, 4번에는 예절의 중요성이 없지요. 그래서 첫 번째 조건과 세 번째 조건으로 답이 3번이 나오겠습니다. 그래서 한, 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 다시 한번 이야기한다면 조건에 맞게 표현하기의 문제는 첫 번째 방법이 조건은 가급적 잘게 쪼개자. 그리고 네, 두 번째는 조건의 우선순위를 두자. 조건 우선순위 제일 먼저 봐야 될 것은 스스로로서 판단할 수 있는 뭐 태도, 이제는 정서 이런 것을 봐줘야 될 것이고요. 그 다음에 어, 가서는 형식과 내용 중에서 형식을 먼저, 형식적인 조건을 먼저 봐주자는 얘기죠. 형식적인 조건 중에서도 잘안 나오는 거, 뭐, 이, 뭐, 뭐든 웬만하면 잘, 잘 나오는 이거보다는 잘안 나오는 조건을 먼저 잘 확인해 보고, 그 다음에 큰 조건, 작은 조건보다는 큰 조건을 더 많이 우선적으로 생각해 보면 되겠습니다. 그러면 쉽게 여러분들이 조건에 맞게 표현하기 문제는 풀수 있으리라고, 정답을 찾아낼 수 있으리라고 봅니다. 그 다음에 8번 한번 보겠습니다. 
자, 밑줄 친 단어 중 어간과 의미가 모두 바뀌는 불규칙 활용입니다. 자, 이것은요. 자, 어간이 바뀌는 불규칙 활용, 의미가 바뀌는 불규칙 활용, 어간과 의미가 모두 바뀌는 불규칙 활용이 있습니다. 근데 불규칙 활용의 문제는 이렇게 볼수 있어요. 크게 두 개, 이게 문제가 있습니다만 자, 불규칙도 되고 규칙도 되는 거예요. 이런 거예요. 예를 들면 은 한번 볼까요? 예를 들면 걷다. 이거는 자 걸음을 걷다. 그러면 어나 알을 이렇게 집어넣어 본다면 걸음을 걷다. 걸음을 걸어. 이렇게 되죠. 그죠? 그러니까 그랬을 때는 불규칙이죠. 그런데 뭐 예를 들면 이 뭐, 어, 빨래줄에 에, 놓은 옷을 걷다. 이럴 때는 뭡니까? 옷을 걷어 되죠. 그럴 때는 규칙됩니다. 그래서 무조건 여러분들이 생각하고 있는, 아, 걷다는 불규칙이다. 이런 생각을 하지 마시고요. 항상 뭐랍니까? 문맥적으로 먼저 한번 봐줘야 된다는 거. 불규칙, 규칙이냐. 이렇게 했을 때 한번 봐주고요. 두 번째는 이제, 결국은 의관이 바뀌는 것이냐 의미가 바뀌는 것이냐 의관 의미가 바뀌는 것이냐를 구별을 한번 해봐야 되겠습니다만 은 의관이 바뀌는 것은 많고 의미가 바뀌는 것은 몇개 안됩니다. 그리고 의관과 의미가 동시에 바뀌는 것은 딱 하나거든요. 뭡니까? 히읍불규칙입니다. 히읍불규칙 히읍불규칙 중에서도 노라타, 바라타, 누르타 이런 정도예요. 버라타 이런 형태 그런 형태가 되겠습니다만 은 자, 히읍불규칙이 왜 그러냐면 자 바라타 예를 한번 들어보겠습니다. 여기서 R을 한번 봅시다. 그러면은, 자, 이게 결국은 어떻게 됩니까? 파, 레, 일 때죠. 즉, 어간이 바뀌는 불규칙 활용의 공통점은 뭡니까? 즉, 이것이 탈락한다는 얘기죠. 그러면, 히읗 불규칙이니까 히읗이 탈락한다는 얘기입니다. 볼까요? 자, 어간이 바뀐 짓다. 여기서 어가 왔습니다. 그럼 지어 됐잖아요. 그죠? 그렇습니까? 어간이 바뀌는 게 대부분이 많이 자, 탈락하는 경우가 많습니다. 그리고 의미가 바뀌는 것은 의미가 그대로 들어갔으면 그 형태가 아니라 다른 형태로 돼서 나온다는 얘기죠. 그러면 파라아가 파라아가 돼야 되는데 뭐라 했습니까? 애가 됐죠. 그러면 요 아가 뭐로 바뀌었습니까? 애로 바뀌었다는 얘기입니다. 그러니까 의관과 의미가 모두 바뀌었다. 그럼 의관과 의미가 바뀌는 불규칙은 뭐 밖에 없다고요? 히읗 불규칙밖에 없다라고 생각하면 되겠습니다. 그러면 무슨 이유인지는 몰라도 오늘따라 하늘이 이상하게 노래요 했습니다. 결국은 노래입니다. 노래. 뒤에 요는 뭡니까? 빼도 아무런 문제가 없지요. 그러면 뭡니까? 상대를 높이는 조사지요. 그죠? 상대를 듣는 사람을 높이는 조사입니다. 그러니까 노래라는 얘기죠. 노래. 그럼 노래. 노라타에서 노래. 파라타에서 바래. 같은 얘기가 되죠. 그 다음 2번은요. 자, 뭐가 뭘, 2번은 뭐라고 봐야 되냐면, 그 답은 1번입니다. 그죠? 자, 그 하다가 붙는 말은 하다 접사 하다가 붙어서 된자 영어는요 자 어가 왔습니다 이걸 공부하으라고 하지 않죠 의미가 바뀌는 것은 의미 자체가 원래 들어간 형태가 다른 형태로 된, 된다는 이야기죠 그러니까 이것은 어떻게 니까 공부하 뭡니까 여가 되죠 그러니까 무슨 불규칙이요 여불규칙이다 이렇게 우리가 볼수 있습니다 그 다음에 공연이 시작되기에는 시간이 일러서 이제 있습니다. 이르다는요. 두 가지의 불규칙을 합니다. 어디 장소에 도착하다 이럴 때는 장소에 이르다에 어가 붙으면 뭡니까? 이르러가 되죠. 이르러. 그러면 자 어가 붙어서 러가 됐네요. 무슨 불규칙일까요? 러 불규칙이죠. 그리고 자그 다음에 자 시간이 뭐 예상보다 일찍 도착했다. 시간이 일러란 말 쓰죠. 그래서 이르다에 뭡니까? 어가 왔으면은 어떤 형태로 됩니까? 자, 일러 됩니다. 르, 르 불규칙. 이거는 르 불규칙. 어간이 바뀌는 르 불규칙입니다만은 자, 이르에 일이 없지요. 그런데 어떤 형태가 됩니까? 요런 형태로 되면은 르 불규칙이라는 이야기입니다. 예를 들면은요. 가장 많이 언급되는 게 가파르다입니다. 가 파르다. 자 여기에서 아가 오게 되면은 자 이걸 사전에 하지 않으면 가파란지 가팔란지 가파라 같은 규칙이 돼 버리고 가팔라 같은 르벌 규칙이죠. 근데 이것은 어떻게 되냐면 여기 없는 상태에서 어떻게 됩니까? 니얼 리얼 형태로 되는 것입니다. 니얼 리얼 형태. 그러니까 가팔라 이렇게 되는 것이죠. 니얼 리얼 형태로. 
가파라가 아닙니다. 가팔라라는 거. 요거 뒤에 있게 한번 봐줘야 되겠습니다. 르 불규칙. 그 다음에 4번은 뭐 쉽게 볼수 있습니다. 매듭을 잘 뭡니까? 짓다죠. 짓다. 그럼 여기 어가 오게, 어가 오게 되면 뭡니까? 지, 어가 되죠. 자, 어간이 탈락했네요. 그럼 뭡니까? 즉, 어간이 바뀌는 불규칙이죠. 이것은 뭡니까? 어간이 바뀌는 불규칙. 갑, 르 불규칙도 그죠? 그러니까 일러도 어간이 바뀌는 불규칙. 그 다음에 공부 하에, 하, 어가 여가 됐으니까 의미가 바뀌는 불규칙. 1번은 뭡니까? 희업 불규칙이니까 의관과 의미가 모두 바뀌는 불규칙 활용이다. 이렇게 우리가 봐주면 되겠습니다. 다음 문제를 한번 보겠습니다. 자, 밑줄집 말증 어, 어법에 맞게 쓴 것은 했습니다. 자, 이거요. 뭐 많이 홀, 혼다, 홀, 홀, 혼, 홀, 혼동이 많이 올 겁니다. 자, 런지인지 아니면 은 런지인지 아니면 는진지 이렇게 되죠. 그죠? 자, 이번에는 어떻게 봤냐면 무조건 런지, 는지 없습니다. 는지 밖에 없습니다. 니얼 런지요. 니얼 런지. 그렇게 한번 기억해 주면 되겠습니다. 요 발음은 또 어떻게 하느냐. 발음이요. 그래서 이 이번으로 많이 가는 겁니다. 자, 뭐, 뭐, 리얼 런지라고 발음이 될 뿐이지 표기를 이렇게 하면 안 되죠. 그래서 이건 아예 되지도 않는 것이고 그죠? 미 니을 런지 해놓고 니을 런지라고 발음이 되는 것입니다. 왜 그럴까요? 니은은 니을 전후에서 뭐로 바뀝니까? 니을로 바뀌죠. 그죠? 니은은 니을 전후에서 니을로 바뀌니까 결국은 즉 런지가 돼야 됩니다. 그러니까 1번 틀렸고요. 자 2번 멀지 않아가 아니라 자 붙여서 머지 않아 2번이 맞죠. 그 다음 3번은 우리가 보게 되면요. 자, 주의해 줘야 됩니다만은. 자, 우리 목욕탕, 동네 목욕탕 가나, 어디 가나, 뭐, 자, 뭐, 어, 냉탕에, 뭐, 수영을 삼가해 주세요. 삼가함. 이런 얘기입니다만은. 마치 삼가하다가 있는 것처럼 생각합니다만은, 요 기본형은 삼가답니다. 삼가하다라는 말은 없습니다. 그러니까 제발 삼가하다는 것은 기억하지 말아야 되겠습니다. 삼가다. 그러니까 이거 어떻게 됩니까? 자, 이것은 금융구역이므로 뭐요? 흡연을 어떻게 해요? 삼가 주세요. 이래야 되죠. 삼가 해라고 안 되죠, 그죠? 흡연을 삼가 주세요. 왜요? 여기 아고 되면 삼가가 되죠. 그 다음에 또 요로와 비슷한 형태로서 우리가 기억해 줘야 될 것은요. 또 하나 뭐냐면 우리가 자 설레다가 있습니다. 설레다. 설레다. 그래서 뭐가 되겠습니까? 설렘이 되죠. 설렘. 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 그죠? 어, 그래서 야지 설레임. 뭐, 뭐, 어디라는지 이야기하지 않겠습니다만, 아이스크림 회사가 여러분들을 헷갈리게 할 겁니다만, 그렇게 하면 안 되겠습니다. 설렘이 되고요. 그 다음 또 하나요. 자, 우리가 위시, 소망하다, 소망하다, 이럴 때 바라다. 이건 바래다가 아니라 바람이 된다는 거. 그 다음 또 하나 우리가 본다면요. 서슴 따죠. 서슴 하다란 말도 없습니다. 서슴 따. 이것도 마찬가지로 삼가다, 서슴 따, 서슴 따지. 그래서 뭐가 되냐면은 지가 오게 되면 서슴 지가 돼야 되죠. 서슴 치가 아니죠. 그죠. 왜? 서슴 치 같으면 서슴 하다라는 기본형으로 봐야 되는데 그런 게 없으니까 서슴 다가 되겠습니다. 그 다음에 4번에 가서 보게 되면요. 자, 아, 끼여 들깁니다. 이거요, 틀린 말이죠. 원래 보다면은 자, 끼다와 들다가 합성이 된 합성 동사입니다. 그러니까 끼어 들기죠. 그렇습니까? 그러니까 끼다라는 자체가 뭐가 되겠습니까? 끼우다의 준말이지요. 끼다란 말 자체가 끼우다의 준말입니다. 그러니까 결국은 우리가 끼다, 끼다, 끼어. 끼어 들다 이렇게 이야기해야 되겠습니다. 끼이다는 말도 있습니다만 은 그것은 끼다의 비동, 비동 형태가 되는 것입니다. 그죠? 이것은 끼어드는 것이 가만히 있다가 끼어드는 게 아니라 스스로 자기가 뭐가 되겠습니까? 능동적인 것이죠. 능동사가 되죠. 끼다가. 그러니까 끼어 들기라고 돼야 되겠습니다. 끼어 들기 아닙니다. 이거 주의 있게 한번 봐주고요. 그 다음에 10분을 한번 보겠습니다. 다음으로 다음으로 스임 스임과 
으로의 스님과 가장 가까운 것은 했습니다. 어제 그녀는 콩으로 매주를 쓰었다 했습니다. 자, 결국은 매주에, 콩은 매주에 뭐가 되어 있습니까? 자, 콩은 매주에 원료, 재료가 되어 있죠. 그러니까 이 로가 원료, 재료로 사용되는 경우입니다. 그럼 우리가 찾아본다면 은 뭐가 되겠습니까? 빙수를 뭐로 만들었어요? 얼음으로 만들었죠. 그러니까 원료, 재료 답은 3번 됐습니다. 그렇지만 1번은요. 자, 1번, 2번도 여러분들이 장, 상당히 주의를 해줘야 되는 것입니다. 1번은 뭐냐면 라은 광화문으로 이런 이야기죠. 그죠? 그 뭡니까? 움직임의 방향이죠. 움직임의 방향. 자, 1번은. 자, 2번은 훌륭한 사람으로 뭡니까? 이는 변화의 방향이죠. 변화의 방향입니다. 변화의 방향. 그래서 그래서 우리가 보게 되면은 자 어, 여기에서 움직임의 방향은 좀 구체적인 형태가 될 것이고 변화의 방향은 뭡니까? 그를 훌륭한 사람이다. 훌륭한 좀 추상적인 형태가 되죠, 그죠? 그리고 4번 문제는 바로 뭡니까? 난지병을 약으로 고쳤습니다. 난지병을 고치는 약이 뭡니까? 수단이죠. 수단, 도구 이런 형태로 봐줄 수 있습니다. 그러니까 답은 3번이었습니다. 그 다음요. 11번. 자, 11번을 보게 되면은, 자, 밑, 밑줄 친말중 고쳤을 필요가 전, 어, 없는 것은 없는 표현을 했습니다. 자, 이거 자주 틀리죠. 끓임하다. 끓임하다입니다. 끓임하다는 것은 어, 어떤 뜻입니까? 마음에 걸려 언, 언짢은 느낌이 있다나 이런 뜻이죠. 마음에 걸려 언짢은 느낌이 있다. 그러면 자 끓임하다의 뭐를 이걸 강하게 하기 위해서 뭡니까? 뭐를 집어넣어줍니까? 끓임 스프레이 뿌리 듯이 하나 끼워주는 겁니다. 끓임 칙하다가 되죠. 칙하다 아닙니다. 칙하다. 틀렸고요. 그 다음에 깨 깨뜨리다 깨뜨리다 복수 표준화가 되죠 2번이 될 것이고요 3번 아까 한번 했습니다만 머린말이 아니라 머리말 머리말이 되죠 그 다음에 4번은 자 짜서 짜다와 깊다죠 그렇습니까 물론 우리가 방언으로서 옷을 짚는다 이런 이야기도 할수 있습니다만 그건 방언이고요 옷을 깊다지요 짜서 깊는다 이런 이야기입니다. 그러니까 뭐가 되어 있습니까? 비통사적 합성으로서 짜깁다, 짜깁기 이렇게 봐야 되겠죠. 그렇게 하니까 결국은 자 적절한 것은 2번이 돼야 되겠습니다. 그죠? 그 다음 12번을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 밑줄 친 단어 중 동음 이외로 볼수 없는 것은 했습니다. 자, 뭐와 무엇을 묻느냐 하면 일반적으로 요 저런 문제는 자, 동음 이어 동음 이어는 뭡니까? 동음이연은 동음이연은 자 표제어가 다릅니다. 표제어가 다르다는 이야기죠. 다시 말해서 사전에 올린 말이죠. 올린 말 사전에 올리는 말 자체가 다르다 이런 이야기고 그러니까 사전 표제어가 다르니까 결국은 다른 단어를 찾아야 된다는 얘기죠. 그렇다면 예를 들면 뭐저 어떤 거손 일이다 손 이다 이런 형태로 됐을 때 1, 2 같으면 뭐가 되겠습니까? 사전을 다시 찾아야 되죠. 그죠? 다르게 찾아야 되는 표제가 달리 와 있습니다. 그렇지만 은자 이것은 자 그런 것도 있고 그 다음에 뭐였냐면 다이어가 있습니다. 다이어는요. 표제어는 하나죠. 표제어는 동일합니다. 표제어는 동일하고 그러니까 하나의 표제어에다가 자 어떻게 됩니까? 첫 번째 기본적 의미 두 번째 뭐세 번째 이런 형태로 옆으로 나가는 것이죠. 그죠? 이런 것들. 즉, 중심적 의미, 주변적 의미, 기본적 의미, 확장된 의미. 이런 것을 이야기했을 때가 다이어가 되는 것입니다. 그렇게 본다면, 그 복숭아는 살이 많아서 먹을 만하다. 살, 살. 그 다음에 그 우산은 살이 부러진다. 이것은 뭡니까? 살 1, 살 2. 이런 형태로, 즉, 표제가 다르겠지요. 이번도 마찬가지요. 손님이 드는 기적, 손님, 손 1이고요. 그 다음에 어제 논 거다, 손, 핸드. 이것은 손2 이런 형태로 되겠지요. 그러니까 표제가 다른 이야기가 될 것이고. 다음 3번 합격자 발표를 기다리는 이나 피가 말한다. 블라드. 그러니까 피1이될 것이고. 가뭄이 심해서 노는 피 잡초지요. 그러니까 그것도 
P2 이런 형태로 해서 표자가 다른 이야기가 될 것이고 4번에 보면 입이 하나 늘어나니 어깨가 무거워진다 했습니다. 뭐 사람이 입이 두개 생겼다 이런 이야기가 아니라 여기에서 입이라는 이야기는 바로 뭐가 되겠습니까? 음식을 먹는 사람의 수요죠. 뭡니까? 뭐로? 음식을 뭐로 먹습니까? 입으로 먹지요. 그래서 신체 기관을 의미하는 입이라는 이야기입니다. 밥을 먹지 않고 사과만 한입 배물었다. 이것도 마찬가지죠. 그죠? 즉, 한 입에 먹을 수 있는 거, 입입니다. 신체 기관이니까 4번이 결국은 바로 이것은 뭐가 되겠습니까? 다이어가 되겠죠. 그죠? 그리고 1, 2, 3번은 동음 2여고요. 그 다음에 13번 한번 보도록 하겠습니다. 자, 다음 글을 요약한 내용으로 적절한 것을 했습니다. 전통은 선조들의 경험과 통찰이 쌓이고 쌓여서 얻어진 지혜의 유산이다. 뭡니까? 전통은 지혜의 유산이다. 했죠. 오랜 세월을 두고 실험적으로 얻어진 지혜인 까닭에 오늘에 있어서도 우리의 생활을 이끄는 지침으로서의 구실을 하는 경우가 많다. 뭐요? 지침으로의 구실을 하는 경우가 많다. 이렇게 봐줍니다. 그것이 오늘의 생활의 지침으로서 구실을 하는 한 그것은 그만한 뭡니까? 가치와 의의를 갖는다. 그러니까 여기서 전통은 지혜의 유산이다. 그 다음 뭐요? 지침으로서의 구실을 한다. 그 다음 뭐? 그만한 가치와 의의를 갖는다. 오늘을 이끄는 지혜로서의 가치는 그러나 전통이 가진 지닌 가치 전부는 아니다. 전부는 아니면 그럼 전통의 가치를 어떻게 본다냐. 다시 말하면 생활을 위한 실용 가치 즉 어떤 수단으로서의 가치 즉 실용 가치죠. 수단으로서의 가치를 생각하는 것이고 그 다음에요. 또는 그 존중하던 것또 오늘 저를 그런 땅에 점차 그 자체가 목적으로 추구되어 되기에 이르는 경우가 그는 흔히 있는 어, 일이거니와 그 자체가 목적으로서의 추구될 때그 자체의 의미죠. 그죠. 그러니까 수단으로서 즉 목적으로서의 의미 가치 수단과 목적의 가치 결국은 뭡니까 즉즉그 자체가 뭡니까 본래적 가치죠 목적으로 주될 만한 본래적 가치입니다 그래서 수단으로서의 가치 그 자체 가치 즉 본래적 가치죠 즉 전통의 가치를 즉 수단으로의 가치뿐만이 아니라 뭐가 있다 본래적 가치가 있다 이렇게 우리가 봐줘야 되겠습니다 그죠 그렇게 우리가 봐준다면 은자 밑에 풀이를 한번 본다면요 자, 자, 본다면은, 뭐가 되겠습니까? 자, 수단으로의 가치뿐만이 아니라, 뭐가 되겠습니까? 본래적 가치도 있다. 목적으로서의 가치도 있다. 이렇게 우리가 볼수 있으니까, 3분이라고 봐야 되겠습니다. 그 다음요, 음, 다음의, 어, 밑줄 친 단위어가 나타나는 숫자를 합한 것으로, 즉, 알맞은 것을 했습니다. 이건 뭐, 어, 공문 시험에서 보면은, 뭐, 저기, 에, 무진경에서도 보게 되면 소설 내놓고 나이를 묻는 숫자를 묻기로 하죠. 그죠? 그래서 그런 유형에 에, 비슷하게 한번 해봤습니다만은, 다니어였습니다. 다니어. 김한토시라고 하면, 한토스는, 자, 김이 몇 장입니까? 100장을 한토시라 하죠. 그죠? 그 다음, 북어 한쾌 하면 뭡니까? 한 쾌, 북어 한 쾌, 한 쾌, 이러면은 결국은 바로 어떻게 되겠습니까? 결국은 북어 스무 마리를 이야기하죠. 종이 한 두름이다. 두름이라고 하게 되면은요, 두름, 저기 한 두름이라고 하게 되면은, 자, 열 마리씩, 열 마리씩 두 줄로 묶은 요 자체를 뭐랍니까? 열 마리, 열 마리 합쳐서 요것을 두름이라 하죠. 그럼 이십 마리죠. 그 다음에 바늘 한 쌈이랍니다. 바늘 한 쌈은 몇 개입니까? 24개지요. 그러면 결국 뭐가 되겠습니까? 164라는 이야기가 되겠습니다. 뭐 이건 잘 알고 있는데 여러분이 계산을 미사하면 안 되죠. 그죠? 웃자고 하는 이야기고요. 다음에 어 15번 보겠습니다. 다음 글의 중심 내용에 해당하는 한자 성언을 했습니다. 중심 내용 쭉 읽어서 보게 되면은 자. 그대가 배에서 사는데 고기를 잡는다 하자니 낚시가 없고 장사를 한다 하자니 돈이 없고 진리 노을 이제 관리 노을 하자니 한다 하자니 물 가운데만 있어 왕래가 없다. 그러니까 결국은 뭐도 아닌다는 얘기입니다. 장사치도 아니고 고기 뭐야 어부도 아니고 관리도 아니다라는 얘기입니다. 그런데 왜 항상 배 위에서만 있느냐 이런 이야기 있습니다. 그죠? 변화풀처가 물에 에, 조각배 하나를 띄어 감는 만경을 헤매다가 바람 맞추고 물결을 놔 돛대는 기울고 너무 쫙 해서 왜 그렇게 어, 평지에 있으면 쉬울 텐데 그리 힘든 결국은 물 가운데 있느냐 당신이 어부도 아니고 즉 장사치도 아니고 그 다음 뭐 
관리도 아니면서 왜 그리 센 고생, 사서 고생, 개 고생하고 있느냐 이런 이야기죠. 그러니까 결국 말은 뭐라 했습니까? 아하, 소는 생각하지 못하는가? 대개 사람의 마음이란 다잡기와 느슨해짐이 무상하니 평탄한 땅을 디디면 태연하여 느긋해지고 험한 지경에 처하면 두려워 서두르는 법이다. 두려워 서두르면 조심하여 든든하게 산다. 이런 이야기 있습니다. 두려워 서두르면 조심하여 든든하게 산다. 태연하여 느긋하면 반드시 흩어져 위토로이 죽는다는 이야기죠. 그죠? 그러니까 어떨 때 결국은 즉뭐 아무런 위험이 없을 때 이미 미리 미리 조심하자라 이런 이야기죠. 그죠? 그렇죠? 내 차라리 위험을 딛고서 항상 조심할지 않죠? 편안한 데 살아 스스로 쓸모 없게 되지 않으려 한다. 하물며 내배는 정해진 꼴이 없이 쭉 나와 있으니까 결국 뭡니까? 저 어떨 때, 즉 어려움이 미지 임차하지 않고 결국은 편안할 때, 뭐 어떤 때를 뭐 어떻게 해야 됩니까? 어려울 때를 대비해서 두려워하고 긴장하겠다는 얘기죠. 준비하겠다는 얘기죠. 그렇게 우리가 본다면요. 자, 몇번 되겠습니까? 자, 유비무환이죠. 그죠? 그죠? 결국은 유비만이 될 것이고, 이, 이번은 무의자연. 아무것도 하는 일이 없다. 뭐 자연에 그대로 맡긴다. 이런 이야기고요. 3번은 전전반측이죠. 전전반측. 어떤 고민이나 어려움이 있어서 결국은 밤, 잠을 잘 자지 못하고 엎치락 뒤치락 할 때, 결국은 우리가 쓴 한자성으로 어, 전전 반칙이란 말을 씁니다. 사실 이거는요, 어떤 고민이나 어려움이 있을 때 엎치락 뒤치락 한다는 이야기인데, 사실은 그 전에, 이게 어디서 왔느냐 하면, 어떤 한 여인, 여인을, 사랑하는 여인을 생각하면서 잠을 못 자고 했을 때에서 유래됐다라고 합니다. 하여튼 뭐, 이렇든 저렇든, 뭐, 어떤 어려움이나 고민 등등이 있어서 잠을 이루지 못하고 엎치락 뒤치락 할때 쓰는 말이 전전 반칙입니다. 속수무책이죠. 그러니까 어떤 할 도리가 없다 는 얘기죠. 손손 손 놓고 당할 수밖에 없다. 아니면 뭐 어떻게 할 수가 있다 없다. 이랬을 때 속수무책이란 말을 씁니다. 다음에 어 16번을 한번 보게 되면요. 자 이런 것들은 여러분들이 내용을 다 따져갈 수도 있지만은 이게 좀 길어져 버리면요. 여러분들이 상당히 힘들어집니다. 그래서 제일 먼저 봐야 될게 뭐냐면 하지만 끝으로 그리고 우선 이런 형태로 뭡니까? 즉 어, 문단 첫머리에 뭐를 봅니까? 즉 접속 부사를 먼저 한번 봐주는 게 좋습니다. 그러니까 그러나 있습니다. 그러나 그러나라고 한다면 그러나라고 한다면요. 그러나라고 한다면 자 앞에 거 플러스면 밑에 마이너스. 예를 들면 A와 B에 대해서 설명하는데 자 A에서 앞에 설명했다면 뒤에 B 이런 형식이 되죠. 그죠? 그런 형태로 돼야 되는 역접이니까요. 그렇게 볼수 있고 또맨 마지막에 쓰는 따라서 그럼으로 이렇게 되겠죠. 그죠? 그렇게 우리가 봐야 될 거예요. 네? 하지만 but 하지만 이것도 마찬가지로 그러나 하지만 이렇게 되지 않습니까? 플러스 마이너스 아니면 A B A는 이랬는데 B는 이렇게 나오는 것이죠. 그죠? 그리고는 뭐, 어, 엔드로 이렇게 봐주면 될 것이고요. 그렇게 우리가 봐준다면은, 여기서 제일 마지막, 꼭 처음부터 순서를 잡으려고 하지 마시고, 결국은, 자, 맨 마지막. 아니면은, 예를 들면 어떻게, 뭐, 맨 마지막도 맨 처음도 잘안 나왔다. 근데, 뭐, 가, 아, 가, 나, 다, 라, 마 중에서, 자, 아, 다, 라가 똑같이 연결되어 있더라. 그러면, 자, 일단 선택지 중에서, 뭡니까? 선택 중에서 다, 라가 붙어 있는 걸 먼저 찾아도, 답이 나올 겁니다. 아직까지 공무원 시험의 문제는 그런 형태로 되어 있을 겁니다. 다라만 두개 찾아도 다라가 두개딱 붙어 있는 것만 찾아도 되는 것이고요. 여기서는 어떤 형태로 되냐면 끝으로 맨 마지막이죠. 그러니까 끝으로 말 그대로 자 나가 맨 끝으로 되어 있는 걸 찾아주면 되는 것입니다. 그러니까 답은 몇번 되겠습니까? 자 한번 봅시다. 이렇게 되는 것이죠. 그죠? 3번 되는 것입니다. 그렇게 생각해서 조금은 재치있게 지혜롭게 여러분들이 문제를 풀어주면 좋겠습니다. 그 다음에요. 17번. 다음 글의 중심 내용으로 적절한 것은 했습니다. 자, 이런 문제도 제 대부분 보면요. 글이 있으면은 자, 한 문단이, 이건 두 문단이죠. 그죠? 한 문단 같으면 첫 문장, 마지막 문장. 
첫 문장, 마지막 문장 이렇게 될 것이고요. 그리고 처음부터는 마지막도 중요하고 이렇게 될 겁니다. 한번 봅시다. 순수한 과거 의미는 자연에 몰래 숨어 있는 것을 찾아내는 데 있다 했습니다. 그죠? 그 수수권이 풀리면 무엇보다 자연의 흥미를 가지고 호기심이 가득 찬 눈으로 자연을 들여다봐야 한다. 왜 사과는 떨어지는가라는 의무를 가지지 않았다면 뉴턴이 만류 인력을 발견할 수 없었겠지요. 뉴턴도 떨어지는 사과를 줘서 바지에 스승 문제를 서 많이 먹었을 것이다. 그러다가 어느 날 우연히 아니 저게 왜 떨어지라는 강한 의문을 제기해야 되시다. 호기심이란 주변에 일어난 작은 일도 그저 그러려니 그저 그렇겠지 하며 지나치지 않고 왜 라는 의무를 가지는 것을 말한다 했습니다. 결국은 뭐가 되겠습니까? 즉이 단락에서 자 이렇게 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 봐준다. 그러면 두 문단이면 은그 중에서도 가장 영향력이 있다. 가장 중심 문장이 주제문이 위치가 많은 것이 맨 마지막이라고 또볼수 있죠. 그죠? 그러니까 맨 마지막 호기심이란 이렇게 볼수 있죠. 그럼 뭡니까? 과학은 뭐가 있어야 된다. 호기심이 있어야 된다. 이런 얘기로 우리가 봐줘야 되겠죠. 그러면 자 우리가 내가 되겠습니다. 몇번 되겠습니까? 1번 되죠. 그죠? 그렇게 우리가 봐주면 되겠습니다. 그 다음에요. 자, 18번. 다음 시의 시적 대상을 짐작하는 시어로서 짝지어진 것은 했습니다. 자, 이렇게 우리가 본다면은 이것은요. 정지형 유리창입니다만은 자, 정지형 유리창을 우리가 보게 되면은 자, 어, 어떤 상황이냐라고 하게 되면은 정지형 시의 유리창 1입니다만은 그 전에 정지용 시인은 발열이라는 시를 짓게 됩니다. 발열, 발열. 열 난다는 이야기죠. 누가 열 났습니까? 자기 아이가 열 났어요. 결국은 어쩔 방도 없이 아이가 죽었습니다. 그 다음에 유리창을 썼겠죠. 그럼 우리가 집에 강아지만 있어, 있다가 없어져도 강아지가 결국 많이 그립고, 그럼 가, 일반적으로 가장 상식적으로 방, 집 안에 강아지가 이렇게 있었습니다. 강아지가 이렇게 있었는데, 자, 강아지가 지금 없습니다. 그러면 강아지가 안에 없으면 어떻겠습니까? 밖에 있다고 이렇게 사, 생각할 수 있는 것이죠. 그죠? 그러면은 결국은, 자, 이다 막혀 있다라고 하게 되면 우리가 밖으로 볼수 없잖아요. 그죠? 그리고 또 막혀 있는 것도 뭡니까? 처음에는 낮에. 이렇게 보면은, 즉, 창문 같은 데, 벽 같은 데 막혀 있는 것이죠. 그래서 유리에 차고 슬픈 것이 어른거린다 했습니다. 여럿이 붙어 서서 입김을 흐리오니 길들은 양, 언 날개를 바닥거린다 했습니다. 유리에 차고 슬픈 것이 어른거린다. 어, 차고 슬픈 것이 있다는 이야기 아니라 어른거린 것처럼 느껴진 것이지요. 그러니까 자 아이가 안에 있다고 없습니다. 그러니까 아이가 밖에 있다고 하면 볼수 있는 것이 유리창이죠. 그죠? 밖에서 막 조금 뭐 전투진하게 아마 어, 환, 환영 같은 이런 걸 봤겠죠. 그러니까 유리창이 붙어 있었을 겁니다. 그래서 길이는 양 은날에 바닥거린다. 지우고 보고 또 지우고 주고 보아도 새까만 밤이 밀려 나가고 밀, 밀려와 부딪히고 새까만 밤이 밀려 나가고 밀려와 부딪힌다. 밤을 꼬박 세운다는 이야기죠. 물먹은 별이 반짝 보석처럼 박힌다 했습니다. 그러면 결국은 지금까지는요. 여기까지는 유리창이 뭡니까? 즉 아이와 나를 뭐 했습니까? 갈라놓은 것이죠. 그러니까 뭡니까? 단절의 매개체로 온 것이죠. 그죠? 단절의 매개체. 그 다음에 자 어, 새까만 밤이 밀려나고 밀려 부딪히고 물먹은 별이 반짝 보석처럼 박힌다. 자, 요걸 우리가 보게 되면요. 자, 까, 밤이 새까맣습니다. 아무것도 보이지 않습니다. 그러면 아이는 안에 없으니까 밖에 있는 것이죠. 근데 밖에 유리창을 통해서 보니까 유일하게 뭐가 있습니까? 별이 하나 보입니다. 아무것도 없이 새까만데 별이 보인다. 그럼 아이는 어디 있다고 생각하겠습니까? 별에 있다고 생각하죠. 그죠? 별에 있다고 생각하니까 결국은 어떻습니까? 네. 아이가 저기 있다고 생각하니까 눈물이 흐르는 것이죠. 그죠? 그러니까 우리가 노란 선글라스를 끼고 보면은 모든 세상이 다 노랗게 보이듯이 내 눈에 눈물이 있는 형태를 보니까 별이 물먹었다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그럼 여기서 유리창은 바로 뭡니까? 연결의 매개체죠. 그죠? 유리창을 통해서 유리. 다른 데는 다 막혀서 못 봤는데 유리창을 통해서 별을 봤으니까. 자, 외로운 황홀한 심사위원이 했습니다. 요거 자주 나올 수 있죠. 외로운 황홀한 자, 우리가 표현 기계로서 역설이죠, 그죠? 외로운, 마이너스 이미지, 황홀한, 플러스 이미지입니다, 그죠? 마이너스, 플러스, 결국은 또라이, 말이 안 되죠? 즉, 언어의 논리적 모순이 있습니다. 역설이 돼요, 역설. 고운 표혈관이 찢어진 채로, 아, 니는 산새처럼 날아가, 날아갔구나 했습니다. 
자, 산세, 산에 가서 산세를 한번 보게 되면요. 왜 이를 산세로 이야기했느냐는 얘기죠. 그 의미를 보게 되면은, 자, 산에 가서 산세를 보게 되면은 어떠냐면은, 산세가 어느 한 가지에 뭐, 진득하게 조금 이렇게 오랫동안 앉아있는 것을 볼 수가 없습니다. 항상 산세는 앉았다가 그냥 막 왔다 갔다 막 고개를 흔들다가 금방 날아가고 금방 날아가고 금방 날아가죠. 그래서 이 산세 특성은 어느 한 곳에 오래 머물지 않는다는 이야기죠. 머물지 않는다. 그럼 어느 한 곳에 오래 머물지 않는다는 이야기니까 결국은 자 산세처럼 날아갔다. 그럼 그 전에 뭡니까? 결국은 저승에서 이승으로 와서 다시 저승으로 갔겠지요. 그렇다면 결국은 저승에서 이승으로 왔을 때 산세처럼 있었다는 얘기입니다. 그러면 오래 머물지 않았다는 얘기죠. 오래 머물지 않았으니까 즉이 대상이 누구예요? 결국은 즉 어린아이라고 볼수 있죠. 왜? 요절한 사람이나 어린아이. 그래서 보면 은 시의 다음 시의 시작 대상을 짐작한다. 아 그러면 이거는 분명히 뭐, 뭐 나이가 많아서 도, 주, 돌아가신 분이 아니라 나이가 아주 어렸어. 결국은 뭡니까? 즉 요절했다라는 사실을 볼수 있습니다. 그래서 어딥니까? 산세를 하나 볼수 있고요. 그런데 애가 뭐 때문에 죽었어요? 결국은 아마 어, 결국은 폐혈관, 폐병으로 죽었다라고 볼수 있죠. 한때는 폐병이 상당히 많아서 결핵이 거의 우리나라는 어, 퇴치된 그런 거로 발표됐습니다만 요즘 들어서 의외로 뭐, 음, 결핵 보유자, 보호균자가 많다라고 하죠. 그러니까 하여튼 뭐 조심해야 되겠습니다. 항상. 자, 그래서 폐혈관과 산세가 시적 대상이 눈자, 아이다. 그러니까 저 병들어 폐병으로, 폐병으로 죽은 아이라는 사실을 알수 있겠습니다. 그 다음에 다음 문제 한번 보겠습니다. 자, 19번요. 어, 자, 밑줄 친 단어 중 표준어인 것은 했습니다. 지리하다든지 지루하다든지 헷갈리죠. 이거는 뭐 우리 공무원심을 보는 친구들은 자뭐 어, 18세 미만은 어, 어슬이라고 보고요. 다뭐 19금 아님 19금입니다 이거. 그럼 지리하다 아니라 우리가 보면은 우리가 저기 그런 거 있잖아요. 병일 수도 있고 또 나름대로는 뭐 남자들은 흐뭇해할 수도 있는. 지루증이라 합니까? 지리증이라 합니까? 지루증 이렇게 하면 되죠. 그죠? 그러니까 지리증이 없잖아요. 그러니까 뭡니까? 지루하다 이렇게 봐야 되겠죠. 지리하다는 아니니까요. 좀 야한 이야기였습니다만 뭐 어떤 어 시험에 좋은 점수를 위해서는 뭐 하여튼 내가 망가 제가 망가지더라도 반드시 여러분들에게 기억을 할수 있게끔 해드리겠습니다. 다음 두 번째 자 무말랭이, 무말랭이죠. 무 바람은 무 납니다만은 무말랭이, 이죠. 그다음에 자 뱀이 또아리를 틀고 있다는 이야기죠. 뱀이 또아리를 틀고 있다. 다 틀렸죠, 그죠? 뱀, 뱀이 아니라 뱀이고 또아리가 아니라 또아리가 되죠. 또아리, 또아리 이런 형태 되겠습니까? 무밭에 뱀이 또아리를 틀고 있다. 이렇게 생각하면 요세 개는 우리가 정리될 줄로 알수 있습니다. 그다음 3 번에 나무레다가 아니라 나무라다죠. 그러니까 아까도 바레다 아니라 바라다죠. 그러니까 나무레다가 아니라 나무라다. 답은 3번입니다. 그 다음에 4번에 까탈스럽다. 아 그녀는 상당히 까탈스러운 성격이야. 내가 미치겠다. 뭐 미쳐 미쳐버리겠다. 이런 이야기를 합니다만은 미리미리 미쳐버리겠다는 이야기 합니다만은 이거는 그렇게 아니라 뭡니까? 까다롭다. 이렇게 우리가 봐주면 되겠습니다. 까탈스럽다는 말은 없습니다. 그 다음에 마지막 문제 한번 보도록 하겠습니다. 자, 다음 겟과 같은 의미로 사용된 것은 했습니다. 지금 떠나면 새벽에 도착하겠구나. 하겠구나. 이런 이야기죠. 미래 일이나 추측을 이야기할 때. 그렇게 되죠. 그렇습니까? 그러면 자 1번은 뭐가 되겠습니까? 1번은 자 이제 그만 돌아가 주시겠어요? 야 빨리 꺼져 
이렇게 하는 것보다는 돌아가 주시겠어요? 뭡니까? 완곡한 태도로 말을 해주고 있는 것이죠. 그죠? 그래서 완곡하게 말하는 태도가 되고요. 고향에서는 벌써 주술을 끝내겠다, 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 추측이 될 것이죠. 그죠? 그런 일은 삼척 동자도 알겠다. 삼척 종자도, 삼척 동자도 알겠다. 가능성. 뭐, 능력, 이런 것을 나타내 주고요. 3번은. 다음에, 4번은 이 정도의 고통은 내 힘으로 이겨내겠다. 자주 나옵니다만은, 내리라, 내겠다. 우리 시에서 많이 나옵니다만은, 이 것은 뭡니까? 즉, 화자의 의지가 되죠. 그렇게 해서, 자, 2회 모의고사 1번에서 20번까지 풀이를 한번 해봤습니다. 어, 풀이 과정에서 여러분 궁금한 것이라든지 기타 있으면은, 어, 디딤돌 사이트에서 모의고사 풀이 아니면 디딤돌 편집실에 문의를 해 주시면은, 어, 하여튼 여러분들이, 수, 어, 합격하게 될 때까지 합격할 수 있도록 모든 것을, 어, 제공해 드리겠습니다. 자, 이상으로 감사합니다.